Hello guys, welcome to the channel. I'm Rakhwad Damla. Let's go to the video. Guys, we are in India. Guys, we are in India. We are in history. We are in the history. We are in the history. We are in the history. So, we are in the history. So, we are in the history. We are in the history. பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் நடந்த இந்த போர் இதுவரைக்கும் உலகத்தில் நடந்த பெரிய போராக பார்க்கப்படுது இப்படிப்பட்ட இவ்வளோ பெரிய குருட்சேத்திர போரை தன்னோட வில் அப்புறம் வெறும் மூணே ஐம்பது வச்சு வெறும் பாண்டவர்கள் கௌரவர்கள் நடந்த பெரிய போராக பார்க்கப்படுது இப்படி இவ்வளோ பெரிய குருட்சேத்திர போரை தன்னோட வில் அப்புறம் வெறும் மூணே ஐம்பது வச்சு வெறும் ஒரு நிமிஷத்தில் முடிக்கக்கூடிய ஒருத்தனை ஒருத்தன் இருந்தான் இருந்தான்னு சொல்லும் போதே தெரிஞ்சுக்கணும் தலைவனை போட்டு தள்ளிட்டாங்க ம் ஆமாம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போமா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் பாண்டவாசில் ஒருத்தன் பீமன் பீமனுக்கும் ஒரு அறுக்க பண்ணுங்க பிறந்த பையன் தான் இந்த கதிர் கஜன் இவனுக்கும் ஒரு இந்த கதிர் கஜனுக்கும் ஒரு பையன் இருக்கும் அவன் அவன் தான் நம்ம ஹீரோ பார்ப்பரிகன் இந்த கதிர் கஜனுக்கும் ஒரு பையன் இருந்தான் அவன் தான் நம்ம ஹீரோ பார்ப்பரிகன் இவன் மிகப்பெரிய சிவபக்தன் ஸோ தன்னோட தகத்தால் லாட் சிவா கிட்ட மூணு மூணு அஸ்திரங்களை வரமாக வாங்கினா ஸோ இந்த மூணு அம் ஸோ இந்த மூணு அம்புகளும் இவன் எதை நினச்சி விடுறானோ அந்த வேலையை கரெக்டாக செய்யக்கூடியது ஓகே குருச்சத்திர போர் ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ இவனும் அந்த போரில் கலந்துக்கணும் இல்லையா ஸோ அவனோட அம்மா கிட்ட போய் ஆசீர்வாதம் வாங்கிட்டு நானும் போருக்கு போகிறேம்மா அப்படின்னு சொல்கிறான் அவன் அம்மா ஓகேப்பா நிற்போ ஆனால் எந்த சைடு வீக்காக இருக்கோ அந்த அந்த சைடுக்கு அவங்களுக்கு சாதகமாக சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அனுப்புகிறாங்க நம் நம்ம ஹீரோ பார்ப்பரையும் தன்னோட குதிரையை எடுத்துகிட்டு குருச்சேத்திர போருக்கு போயிட்டுருக்காரு இடையில நம்ம கிருஷ்ணா இவன் வர்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்தால் என்ன நடக்கும்னு முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முனிவர் உருவத்தில் பார்ப்பரிகன் முன்னாடி போய் நிற்கிறாரு உடனே ஹீரோவும் குதிரையை விட்டு இறங்கி வணக்கத்தை போட்டு சொல்லுங்க முனிவரே கே அப்படின்னு சொல்கிறான் கிருஷ்ணா எங்கே போகிற தம்பி அப்படின்னு கேட்குறாரு பார்ப்பரிகன் நான் குருச்சேத்திர போருக்கு போயிட்டு இருக்கேன் மு குருச்சேத்திர போருக்கு போயிட்டுருக்கேன் முனிவரே அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு அவர் மூ வெறும் மூணு அம்பு வச்சு என்னப்பா பண்ண போகிற அப்படின்னு கேட்குறாரு பார்ப்பரையும் அதுக்கு ஐயா என்னோடய மூணு அம்பு இந்த போருக்கு அதிகமாக அதிகம் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னோடய ஒரு அம்பு எதிரிகளை கண்டுபிடிக்க இன்னொரு அம்பு நண்பர்களை கண்டுபிடிக்க மூணாவது அம்பு எதிரிகளை சுத்தமாக அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்கிறான் கிருஷ்ணா அப்படி அது உண்மை அது உண்மைனா நிரூபிச்சு காட்டு அப்படின்னு நம்ம முனிவர் முனிவர் அரசத்தில் இருக்க கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு ஓகே சொல்லுங்கள் என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறான் ஓகே இந்த மரத்தில் இருக்க எல்லா இலைகளையும் துண்டிச்சு காட்டு அப்படின்னு அவர் கிருஷ்ணன் சொல்கிறாரு ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இவனும் கண்ணை மூடி அம்பை எய்ம் பண்ணுறான் ஒரு இலைய ஒரு இலைய ஒரு இலைய கிளையோட கொஞ்சம் கிளையோட உடச்சி மட்டும் பிச்சு தன்னோட காலு கீழே வச்சுக்கிறாரு கிருஷ்ணர் அந்த அம்பு எல்லா இலையும் பிச்சுட்டு கடைசியாக கிருஷ்ணரோட காலுக்கிட்ட சுற்றுது கிருஷ்ணா ஏன் இது எப்படி என் காலையே சுற்றிடுதுன்னு கேட்குறாரு அது நம்ம அதுக்கு நம்ம ஹீரோ நீங்கள் ஒரு இலைய உங்கள் காலு கீழே வச்சுருக்கணும் அதுதான் அந்த அம்பு உங்கள் காலுக்கிட்டே சுற்றுது நான் கால் இலைய துண்டிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் எய்ம் பண்ணினே தவிர உங்கள் காலை துண்டிக்கிறதுக்கு எய்ம் பண்ணலை அதனால தான் உங்கள் காலையை சுற்றிட்டுருக்கு இதை பார்த்த கிருஷ்ணா ஓகே தம்பி சூப்பரு இப்போ நீ யாருக்காக போர் புரிய போகிறேன்னு கேட்குறாரு அதுக்கு அவன் என் அம்மா யார் சைடு பலவீனமாக இருக்கோ அவங்க சைடு போர் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் அதனால் கௌரவ சைடு போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் இதை கேட்ட முனிவர் நம்ம கிருஷ்ணா ஓ அப்படியா இப்போ நீ கௌரவா சைடு போனால் அவங்க பழமையினவர்களை மாறிடுவாங்க அப்புறம் நீ பாண்டவர்களுக்கு சண்டை போட மாற வேண்டியிருக்கும் ஸோ இப்படி மாறி மாறி இவங்க விக்காக இவங்க பலமாய்ந்தவர்கள் இவங்களுக்கு மாறும் இவங்க பல வாய்ந்தவங்களை மாறினதுக்கு அப்புறம் இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மாறுறதுனால ஸோ இப்படி நீ மாறி மாறி நீ சண்டை போடுறதுனால ரெண்டு சைடும் எல்லாரும் செத்துருவாங்க நீ மட்டும்தான் உயிர்ப்ப இது உண்மையான சத்திரம் எனக்கு அழகு இல்லை அப்படின்னு நம்ம கிருஷ்ண முனியர் இடத்துல சொல்கிறார் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறான் ஸோ நீ உன் உயிரை எடுத்துக்க உயிரம் உயிரை விட்டுரு அவன் தலையை துண்டிச்சிரு அப்படின்னு கிருஷ்ணன் முனிவரத்தில் சொல்கிறாரு என் தலையை கேட்குறீங்களே இவ்வளோ சொல்கிறீங்களே நீங்கள் யார் அப்படின்னு கேட்குறான் கிருஷ்ணன் தன்னோட உண்மையான உருவத்துக்கு மா வர்றாரு இவன் பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு தெய்வம் நீங்களா நீங்கள் கேட்டதை அப்படியே செய்கிறேன் என ஆனால் எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது அப்படின்றான் என்னான்னு கிருஷ்ணா கேட்க என்னால் போருக்கு தான் போக முடியல அட்லீஸ்ட்டு இந்த போரை முழுசாக பார்க்கணும் அப்படின்றான் கிருஷ்ணரும் சரின்னு அந்த வரத்தை கொடுத்துறாரு அவன் தலையையும் போர் நடக்கிற இடத்துல குருச்சேத்திரால ஒரு மலை மேலே போரை பார்க்குற மாதிரி வச்சிட்றாங்க இவன் மட்டும் உயிரோடு இருந்ததுனால இந்த போரை வெறும் ரெண்டே நிமிஷத்தில் முடிச்சிருப்பாங்க ஆயிஸ் ஆனால் இவர் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி உயிரை போக வச்சிட்டாரு ஸோ இதாங்க ஐஸ் இவனை மட்டும் கிருஷ்ணா உயிரோடு விட்டுருந்தா வெறும் மூணே அம்பில் குருச்சேத்திர போகிற முடிச்சிருப்பான் ஓகே காய்